Chào các bạn, tôi là bác sĩ Win Trang từ tổ chức VietNDW.net và bây giờ là tuần thứ ba của lớp học giao tiếp học tiếng Anh. Trong tuần này chúng ta sẽ nói về những cái từ cơ bản, những cái từ chuyên khoa mà bạn cần phải biết nếu là bác sĩ hoặc là chuyên viên y tế. Bác sĩ Điên có viết một chương rất chi tiết về những từ này, bao gồm những tiền tố, hậu tố, từ chính và những từ mà các bạn cần phải biết. Khi mà lần đầu tiên các bạn học những từ này, các bạn sẽ thắc mắc là nó giống như cái đám rừng vậy. Quá nhiều từ mình không biết làm sao mà nhớ được. Nhưng thật ra tất cả những từ trong y khoa về chung thì có những điểm rất là giống nhau. Và khi các bạn tìm được cái điểm chung đó rồi, thì các bạn thấy là thật sự nó cũng không quá khó. À, ví dụ à, như là một số từ cơ bản, ví dụ như là itis, có nghĩa là viêm, hoặc là trơm là về da, hoặc là Cardio là về tim, pump là về phổi hoặc là entero là về hệ tiêu hóa. Về trong phần kế tiếp tôi sẽ nói về những từ tiếng Anh và bài tập về nhà của các bạn thì sẽ do bác sĩ Tim phụ trách. Nhưng tôi muốn nói ở đây là khi các bạn tìm được cái quy tắc chung của những từ tiền tố và hậu tố rồi thì các bạn thấy là thật sự nó không có khó lắm. Mình chỉ việc đặt tiền tố, hậu tố và dựa vào cái từ chung là xong. À, ví dụ như viêm da thì derm, dermatology, dermatitis, dermatitis. Một điểm nữa khi các bạn đọc từ chi khoa y khoa là bạn nhấn, tại vì nhấn mạnh cái từ đó đó là được cái đợt bệnh. Ví dụ như là dermatitis, dermatomyositis, viêm cơ da khác với viêm da. Okay. So this is the week three in our communication skill or medical speaking on vietmd.net. In this week, we focus on terminology, how to spell or how to pronounce correctly, include prefix, group, and then suffix. A lot of medical terminology are Latin-based. It does mean they have prefix based on roof and then surface. And whatever term you use, it's a combination of those. Once you know the principle, it's pretty straightforward. For example, you should be familiar with a um, system. If this is skin, dermatology. If this is lung, pulmonology, heart cardiology, renal or kidney and nephrology. And then if it's inflamed, itis. So for example, um, nephritis or uh, dermatitis or uh, pneumonitis. So those kind of things that you should remember and you should be familiar with. When you spell a disease, make sure that you pronounce or your pronunciation is correct because that will tell the receiver or the patient know what it is. Now, it's important that you know those terminology, but you also explain to your patient what it's the lay term is. For example, if you say this is pneumonia, you should say infection of the lung, and they say dermatitis, then you say inflammation of the skin, and then you explain to the patient. A lot of time, patients have no idea what it is, and you as a medical professional should know the terminology, but also explain to the patient what is the lay term. And remember, not everyone have internet, and not everyone have Google, so make sure you use a very easy, simple term. I recommend to all my students or residents explain to a patient A, they go to A grade or middle school. So if somebody present with a, a chief complaint of a rash in the skin and you think this is inflammation and or dermatitis due to a fungal, then you can say this is a inflammation of your skin but likely to infection with a fungal. You don't have to say this is dermatitis because sometimes they may be confused. So the assignment for this week is uh, pretty simple and straightforward. Practice pronunciations. I learn the prefix, root, and then suffix because it will build the vocabulary for your lifetime learnings. So be familiar with that and when you present a case, make sure you use correct terminologies. Um, I'd like my students and all of you guys, when you tell me a symptom 
uh, or a, an organ involvement, you have to be uh, use as much terminology as possible. Uh, for example, if you tell telling me the patient with diabetes with uh, renal complications, uh, then you should be mentioned that this is diabetic nephropathy and state what due to this uh, rather than uh, just uh, renal complications. And by doing so, you kind of give the receiver or the listener know what is it is already. Okay? Have fun and see you in class.